Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Seksualitas dan kalimat vulgar dalam naskah Serat Centini Serat Centini merupakan buku kesusastraan Jawa yang aslinya bernama Suluk Tembang Raras Buku ini ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa dalam bentuk tembang macapat oleh tiga pujangga dari kerajaan Surakarta yakni Rangga Sutrasna, Yasatipura II, dan Raden Sastratipura. Buku yang selesai ditulis pada tahun 1823 ini terdiri dari 4.000 halaman disusun dalam 12 jilid halaman-halaman dalam serat sentini berisi hampir semua tata cara adat istiadat legenda cerita ilmu-ilmu kebatinan dan pengetahuan lain yang hidup di kalangan masyarakat Jawa pada abad 16 sampai 17 menurut Elizabeth Inandiak yang pernah menerjemahkan beberapa petilan serat sentini dalam bahasa Prancis mengatakan bahasan tentang sak dalam serat sentini sekitar 10-20% dari keseluruhan isi buku tersebut memang dalam kitab sentini ada sekitar 10% atau 20% dari seluruh karya yang bercerita tentang senggama Jadi ada macam-macam sifatnya Ada yang seperti binatang Seperti budak nafsu Ada juga yang melakukan sekarna ilahi Ujar Elizabeth Hal ini juga diamini oleh pakar kajian Jawa Dewi Sundari Yang melihat bahwa bahasan sekti serat sentini Memiliki porsi yang cukup banyak Di samping topik-topik lain tentang kehidupan orang Jawa Hal ini karena sek menjadi bagian penting dalam rutinitas orang Jawa sehingga perlu ditulis dalam serat centini. Kalau soal pandangan orang Jawa terhadap seksualitas dalam serat centini, ya pada masanya orang Jawa menganggap seksualitas tersebut sebagai bagian dari keseharian dan hidup. Bahwasanya wawasan itu perlu dan pasangan suami istri juga butuh bahan pembelajaran. Hal ini pula yang mendorong para pujangga serat sentini dalam menulis tentang topik atau pengetahuan seputar sek dibuat sangat vulgar dan apa adanya. Bahasa vulgar dalam serat sentini. Elizabeth Inandiak mengatakan topik tentang sek atau senggama dalam serat sentini meliputi berbagai hal yang ditunjukkan lewat cerita beberapa tokoh di dalamnya. Penggambaran sek tersebut juga tergolong vulgar dan tanpa menggunakan metafora atau perumpamaan. Hal ini pernah ia sampaikan dalam sebuah makalahnya yang berjudul Dari Erotika ke Sir Centini pada tahun 2012. Dalam makalah tersebut, Elizabeth mengatakan bahwa serat centini seringkali dijuluki sebagai karya sastra adiluhung yang erotis dan mistik. Erotis ini digambarkan lewat adegan-adegan seksual yang liar Seperti yang dilakukan Cebolang yakni salah satu tokoh dalam serat centini Ia adalah seorang remaja yang bertubuh luas dan berparas elok Cebolang sering menyulut nafsu wanita maupun pria yang tersentuh olehnya Walau tak disengaja Ia pun menyadari dosa-dosanya dan memutuskan untuk menceburkan diri dalam kelakuan-kelakuan yang lebih hina lagi Cepolang pun berkelana bersama empat kawannya yang mengisi empat jilid serat centini Di salah satu bagian dalam jilid tersebut Cepolang bertemu dengan Adipati Daha saat singgah di Ponorogo Sang Adipati tertawa dan terbawa nafsu melihat keelokan paras cebolang dan memintanya untuk berhubungan sek suatu malam Adipati bertanya mana yang lebih nikmat 
menunggangi atau ditunggangi bedanya bagaimana lebih nikmat ditunggangi tiada bandingnya ujar cebolang sembari menjelaskan kenikmatan saat direngkuh dan mereka pun bertukar posisi tak hanya itu topik mengenai hubungan badan juga sangat gamblang ditulis oleh ketiga pujangga pengarang serat sentini seperti yang terdapat pada tembang 42 saya bolang berkata bagaimana pendapatmu saudaraku bisa-bisa kita jatuh cinta tapi itu apa benar-benar bahaya ayo kita masuki mereka pelan-pelan dalam tidurnya gadis berbuah dada kuning itu untukmu aku ambil yang berperigi hitam legam nanti kita tukaran di naskah lain membahas tentang teknik bersenggama untuk mencapai kepuasan badan dan raga seperti yang terdapat di tembang 72 sesungguhnya lah anakku rahasia rasa berpindah-pindah di tubuh ronggeng selaras kisaran hari di penanggalan bulan jika kamu mau senggama di hari pertama bulan mulailah dengan mengecup dahi pasanganmu di hari kedua cium pusarnya di hari ketiga pijit petisnya di hari keempat lengannya di hari kelima kulum susunya dan begitu seterusnya penanggalan ini menjadi bukti bahwa gambaran tentang hubungan seks yang terkandung dalam naskah serat sentini sangat detail hal-hal berposek seperti teknik bersenggama dibawakan lewat bahasa yang vulgar kaitannya dengan seksualitas serat sentini menuliskan mulai dari adabnya berhubungan badan kendalanya bersenggama bahkan menyinggung juga soal orgi dan homoseksualitas ujar Dewi Sundari kendati demikian Elizabeth Enandiak menolak jika serat sentini dianggap sebagai kitab Kama Sutra orang Jawa ia menilai penggambaran teknik bercinta atau bersenggama dalam serat sentini tidak banyak karena lebih fokus pada cara membangun hubungan batin jadi pertama ini orang-orang sudah salah persepsi Kama Sutra adalah sesuatu yang vulgar serat sentini ya memang ada seperti Kama Sutra tapi sedikit misalnya bagian malam 40 Among Raga dan istrinya itu bisa dikatakan Kama Sutra tapi disitu tidak banyak bicara soal teknik ujar Elizabeth mereka berbicara soal ajaran dan syair supaya mereka jadi terbiasa supaya setelah 40 malam batin mereka saling kenal sehingga tubuh mereka hanya aksesoris berbeda kalau orang langsung bersenggama tubuh yang diutamakan bukan batinnya sehingga mereka membalikan konsep itu lanjutnya Elizabeth memandang bahwa hubungan badan atau seks dalam serat sentini lebih pada konsep menyatukan badan hati dan pikiran dua orang ajaran sufi dalam serat sentini dalam pandangan Irfan Arifin budayawan dan penulis buku saya Jawa Islam menilai serat sentini dekat dengan ajaran tasawuf atau yang juga dikenal dengan sufisme ilmu tersebut mengajarkan manusia untuk menyucikan jiwa menjernihkan akhlak membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi ilmu tersebut juga terdapat dalam serat sentini seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Among Raga dan Tembang Raras dikisahkan Among Raga dan istrinya Tembang Raras melewatkan 40 malam dalam kamar pengantin tanpa bersetubuh Tembang Laras meminta Among Raga mengajarkan tentang ilmu makrifat atau ilmu yang paling tinggi nilainya di sepanjang 40 malam sejak mereka menikah. Ajaran-ajaran tasawuf hadir mengisi malam demi malam setiap perjumpaan Among Raga dan Tembang Laras. Lalu pada malam ke-39 mereka 
Among Raga dan Tembang Raras menjadi semakin dekat hingga batas di antara mereka telah hilang. Di kamar pengantin, angin diam, menghembus kandil. Ini malam ke-39, di ranjang bidadari, Among Raga dan Tambang Raras tidak lagi melihat ketelanjangan masing-masing maupun jarak pemisah mereka. Tidak ada lagi haloan maupun puritan. Rai pula garis batas air. Memang dalam masyarakat Jawa juga di aliran sufisme menyatunya patin dan dohir atau lahir seseorang saat bersenggama itu kan seperti kita sedang menyatukan rasa tubuh jiwa pikiran. Makanya kalau mau menyatukan kehendak dengan semesta atau ketemu sama Tuhan ya dengan menyatukan jiwa dan raga. Itu ilmu di tasawuf dan di Jawa juga sama Itu disebut dengan penyatuan rasa Hal ini juga dialami oleh Dewi Sundari Yang memandang bahwa hubungan seks tidak hanya melibatkan hasrat atau nafsu semata Seks bukan sekitar soal hasrat Tetapi berkaitan juga dengan penciptaan manusia di dunia Agar terlahir sebagai manusia yang bertata kerama maka persetubuhan perlu dilakukan sesuai adab Sementara itu menurut Elizabeth Inandiak Sek dalam serat sentini seperti yang dilakukan oleh Among Raga dan Tembang Raras adalah sek yang penuh keindahan Mereka bisa merasakan kehadiran ilahi dalam senggama mereka Ini sangat spiritual Walau sesudah itu Amoraga meninggalkan istrinya untuk mencari adik-adiknya Jadi ada keindahan, ada kesedihan, jadi luar biasa Saya tidak tahu di karya mana ada hubungan senggama seindah itu Amoraga dan dua adiknya berpisah setelah kediaman mereka diserang oleh pasukan kerajaan Mataram di bawah Komando Sultan Agung pada tahun 1636 Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi